Vâng, mình uh, xin chào tất cả anh em nhé Hôm nay thì uh, mình lại uh, được uh, tiếp nhận một chiếc uh, SU mà anh em uh, thợ mang tới uh, nhờ mình làm hộ uh, FOB Đấy, Hay còn gọi là chìa khóa Thì uh, đây là một chiếc SU của xe SH Vâng, có mã là K01 Vâng ạ, K01 Thế nhưng mà mình thấy anh em thợ để đưa cho mình cái FOB này thì không phải rồi K12 này không phải này. đây là dòng FUB2 nút của lít anh em này anh em mua nhầm nhé anh em mua nhầm luôn đây FUB2 nút đây, anh em cũng chưa nắm được cho nên là nhiều khi nó ra bán hàng người ta cũng không nắm được đây này đấy K12 là không phải rồi đúng không ạ K12 là của xe lít 2 nút đúng không ạ 2 nút vâng vậy thì uh, mình lại phải uh, lấy một chiếc uh, FOB của mình có sẵn rồi mình làm cho anh em thợ rồi đấy chứ còn không thể vào cái uh, uh, mã K01 thì được đúng không ạ đấy, anh em mua nhầm đấy nhá nên là khi anh em đi mua FOB đấy anh em phải để ý nhá đây này tốt nhất là anh em mà không biết những cái mã nào dùng chung ấy thì anh em cứ mua đúng mã nhá đấy còn có những cái mã dùng chung đúng không ạ đấy mình cũng có danh sách mã dùng chung đấy, đấy thế nhưng mà đấy anh em mà không nắm được thì tốt nhất là anh em uh, cứ mua đúng mã cho mình nhá đấy vâng vậy thì anh em đã thờ đã bị mua nhầm rồi đúng không ạ đưa cho mình nhầm Đấy. mã k 12 hai fub hai nút của xe lít không không làm được đúng không ạ vậy thì mình phải uh, dùng chiếc fub khác đây mình cũng có fub mình lấy sẵn đây cho anh em đây rồi đây anh em để mình để cây quay xuống đây nhé đây đây mới là mã đúng của của, của xe của cái su này k 01 một đúng không ạ Đấy, ba nút cơ mà anh em, ba nút. Rồi, vậy thì uh, mình để đây để mình uh, tiến hành mình phải uh, đọc mã khi đi SMA đi ra để mình uh, làm uh, FOB cho uh, anh em đã. Vâng. Và sau video này thì mình cũng uh, dùng motion tab mình kiểm tra trực tiếp cảm biến MP, một trong những cảm biến có thể nói là uh, liên quan đến hao xăng mà rất nhiều anh em vừa rồi quan tâm đấy cũng rất may là chiếc scr này thì khách hàng chưa lấy anh em ạ đấy anh em nào đã xem uh, uh, bàn bệnh về xe này bị chập mạch như này anh em này bị chập mạch uh, đứt cái cầu trì này đấy, mình cũng đã lên video trước video này rồi đấy, anh em quan tâm thì anh em xem nhé đấy thì uh, hôm nay thì mình cũng sửa xong rồi đấy sửa xong rồi mình uh, nối dây điện sau hết từ uh, đêm qua rồi đấy. và Đấy, nay thì khách hàng gọi điện bảo anh cứ làm bình tĩnh đấy, vì uh, nói đúng ra ấy, thì hôm qua là tối thứ bảy và hôm nay chủ nhật khách hàng không đi làm đấy cho nên là mình cũng uh, bảo là bộ hậu ga rất là bẩn xe bẩn lắm đấy khách hàng cũng yêu cầu là rửa hết bộ hậu ga rồi uh, xúc rửa kim phun hết cho khách hàng rồi đây mình cũng đã rửa sạch sẽ hết tất cả xe quá bẩn luôn anh em ạ quá bẩn mình làm xong hết rồi bằng bó lại hết đường dây chập đây này đấy. anh em nào theo dõi cái video trước chiếc xe scr bị chập mạch đấy thì anh em nắm được rồi đúng không ạ đấy riêng phần điện này thì mình đã nối xong ngay từ tối hôm trước đấy. làm cũng tương đối muộn đấy. nhưng mà sáng hôm sau thì khách hàng lại điện thân lại là sáng thứ bảy à, sáng chủ nhật hôm nay đấy. khách hàng lại điện lại là vì là hôm nay khách hàng lại không đi làm đúng chủ nhật rồi đấy mình cũng không nhớ ra đấy. khách hàng của anh cứ làm bình tĩnh đấy. cho nên là mình cũng bảo là đấy xúc rửa họng ga cho sạch sẽ này rất là bẩn đúng không ạ bầu lọc gió mình cũng đã làm sạch rồi này kim phun mình cũng xúc rửa cho khách hàng rồi nói chung là mình cũng làm một số việc cho xe này nó được sạch sẽ hơn vâng nhưng xe này của khách hàng là bị một cái bệnh hao xăng vâng vậy thì với chủ đề xe hao xăng thì rất nhiều nguyên nhân nhưng với một sơn táp phiên bản V2.3 lần này sẽ có một chức năng kiểm tra trực tiếp một cảm biến mà liên quan đến hao xăng anh em nhé Vâng, vậy thì mình sẽ làm sau video này Đấy, Còn video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em Vâng, lại tiếp tục đọc mã từ SU Mà với trường hợp này thì trong tương lai anh em sẽ phải làm rất nhiều Đấy, Mình khẳng định là trong tương lai anh em sẽ phải làm rất nhiều trường hợp này Bởi vì um, khách hàng mua xe ấy, Thì khách hàng cũng không để ý là à, Khi mà giao xe thì bao giờ ấy, cũng có một cái thẻ nhựa kèm theo đúng không ạ? Vậy thì trên thẻ nhựa đấy là chữa mã SMID và khi đi Nhưng khách hàng cũng chả để ý đâu đấy. Mình cũng thấy là nhiều khách hàng cũng không quan tâm đến cái đấy lắm Và chỉ biết là một cái thẻ nhựa thôi đấy. Cho nên là khi 
mà giao xe cho khách hàng thì nhiều người còn uh, có khi là còn uh, cho con em chơi vứt luôn thẻ nhựa đi luôn Đấy. vậy thì một ngày nào đó mà khách hàng mất hết FOB rồi đúng không ạ không còn uh, FOB nữa đúng không ạ gọi là mất hết chìa khóa đi đúng không ạ không còn nữa và uh, ra anh em thợ thì anh em thợ hỏi bảo vậy thì thẻ nhựa còn không Đấy. thì khách hàng lúc bây giờ mới có thể nhiều người mới ngỡ người ra bảo vứt hết đi rồi Đấy, vứt hết đi rồi chả nhớ gì nữa Đấy. chả nhớ thẻ nhựa đều vứt ở đâu Đấy. rồi là có khi là đem vứt đi luôn rồi Đấy. mang về vứt đi luôn rồi không quan tâm thẻ nhựa nữa Đấy. cho nên là trường hợp này anh em sẽ gặp nhiều trong tương lai nhé vâng đây là chiếc uh, FUB mới tinh Đấy. và trong uh, túi đi lông thì công ty Honda còn có một cái uh, tờ giấy đây em không có thể nhận xem xem là cái tờ giấy này nội dung ghi những gì nhá nhưng mà chắc là cũng là toàn những cái gọi là ấy thôi chữ tiếng Anh phần tiếng Anh này đây tiếng Anh tiếng Nhật đây có mã này k không một đây có cả tiếng việt anh em này đấy. đấy có những thông tin ở trên này nhé anh em nếu ấy thì anh em mang ra anh em đọc nhé đấy. vâng bây giờ mình làm vào việc chính đã vâng vậy thì với trường hợp này thì anh em sẽ gặp nhiều trong tương lai đấy và mình cũng đã gặp rất nhiều rồi đúng không ạ đấy mình chỉ làm điểm thôi đấy rồi là anh em thợ mang đến cũng gửi cho mình làm giúp những cái fob này đúng không ạ làm thêm chìa khi khách hàng mất hết chìa rồi vâng đây là một chiếc uh, FUB mới mình uh, vừa mới bóc ra đúng không ạ vâng vậy thì bây giờ chúng ta không có mã đúng không ạ không có mã thì bắt buộc anh em phải dùng máy anh em đọc rồi điều đó là điều hiển nhiên rồi đúng không ạ vâng vậy thì uh, của SH thì uh, dòng này là dòng uh, 33 chân anh em này đấy. thường thì SH thì anh em thấy nó có một cái râu đúng không ạ dây vàng này đấy còn anh em thì không biết ấy, thì anh em cứ cấp nguồn cho máy thôi anh em làm đến đâu thì máy sẽ báo anh em dùng cáp gì đến đấy, đấy nhá đấy. vâng mình à, cắm ma cáp vào đã và rất hay ở cái chỗ là SCU của dòng SH này này thì anh em cậy ra thôi anh em cậy lấy là cái là nó ra ngay anh em chả phải quét như dòng lít lết vision đâu đúng không ạ đấy lít anh em quét quét ở đây lết vâng vậy thì với dòng sh này thì anh em nảy nó ra là ra ngay đúng không ạ đấy đấy đây là trong cái cái bảng mạch của su của sh Vâng, vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm vào đây Vâng, xong rồi Rồi, mình sẽ làm chậm thôi để anh em nắm được nhé Anh em cắm vào xong rồi, anh em cấp nguồn này Vâng, bây giờ thì mình lại dùng tới Moto Second Tab rồi Rồi, anh em bấm vào Moto Second Tab Rồi, kết nối thành công Anh em kết nối với hệ thống OBD trên xe Rồi, anh em chọn xe Honda Chức năng này anh em phải tìm xe thủ công nhé Việt Nam này Rồi, SH anh em đánh chữ S cho mình Vâng Xe này là xe 17 19 thì anh em bấm vào đây. Vâng, vậy thì những xe mà có hệ thống khóa thông minh thì sẽ có hiện ra có khóa thông minh này, rồi, rồi có ABS này, vân vân đúng không ạ? Rồi ODO. Anh em bấm vào đây. Bây giờ mình đang cần vào hệ thống khóa thông minh mà. 
anh em bấm vào đây cho mình vâng vậy thì bước này thì chắc là anh em biết vào đâu rồi ạ đúng không ạ đọc key đi ECM đi từ SU vâng bây giờ chính là mình đang cần phải đọc đây mình phải đọc xem là mã như thế nào đấy sau đó là anh em mà có thể là chụp ảnh vào nhé chụp ảnh vào anh em mà hoặc là anh em dùng tính năng chụp ảnh trên đây này anh em chụp luôn được nhé đấy, tùy anh em thích làm kiểu gì làm vâng hướng dẫn kết nối đúng không ạ vậy thì nhiều anh em quan tâm tới cái gì mã cáp đúng không ạ mã cáp vậy thì anh em nếu như anh em chưa biết là cái cáp nào đúng không ạ anh em chưa biết cáp nào anh em cứ lấy một cái cáp bất kỳ anh em cấp nguồn cho máy xong anh em vào tính năng đấy đúng không ạ vào chức năng anh em làm thì sẽ có mã cáp và lúc đấy anh em lại rút ra anh em tìm cho mình cái cáp mtb 08 gạch sp 02 đúng không ạ đấy như là mình thì mình có luôn rồi mình cắm luôn đúng rồi đấy. và anh em đọc tất cả những tất cả những yêu cầu mà máy uh, uh, yêu cầu chúng ta đúng không ạ sau đó anh em kết nối như thế này đúng không ạ vâng và trên máy một sơn thì có thể nói là hay nhất với phần sản mắt này anh em thấy là gì có điểm mối hàn cho anh em hàn vâng vậy thì cái phần mềm tra cứu này là nó lại đi theo bộ máy mà anh em lại không phải mua riêng đúng không ạ anh em không phải mua riêng chứ còn nếu như anh em mua máy cầm tay thì hiển nhiên là anh em được tặng thời gian đầu thôi đấy sau đó là anh em phải mua đúng không ạ anh em phải mua mà máy cầm tay loại nào cũng vậy đấy không thể có sơ đồ mà điện kèm theo cho anh em được đấy là điều chắc chắn nhưng với mô sơn táp thì anh em lại được có phần mềm kèm theo luôn phần tra sơ đồ tính toán rồi tra cứu mạch điện đúng như là các điểm hàn là anh em thấy là gì đây này điểm hàn ngay cạnh đây đúng không ạ là rất là dễ nhìn và mình có thể phóng to ra xem cái vị trí đúng không ạ đúng không ạ đấy đây là cái điểm thiết này anh em trí cái dây vàng vào đây để anh em đọc nhé đấy. rất rõ rồi còn gì nữa đúng không ạ quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. vậy thì chỉ có mô sơn táp mới làm được việc đó thôi đấy. còn bình thường thì chắc chắn là không làm được rồi bởi vì anh em lại phải mua phần mềm riêng anh em cài trên điện thoại hoặc máy tính nhé Vâng Sau đó anh em khi anh em đã trí cái mô hàn vào đây thì anh em sẽ làm theo yêu cầu của máy nhé Và mình cũng cung cấp thêm thông tin Cho anh em biết là gì Với SU của SH Là dữ liệu tĩnh Cho nên máy sẽ đọc rất là nhanh Và chính xác Đấy. Còn tại sao mà SU Dòng Lead Lead Vision Gọi là dòng uh, sử dụng FUB 2 nút ấy. Đấy thì máy đọc rất là lâu đấy, 8, 9, 10 phút là bình thường Đúng không ạ? Bởi vì dữ liệu Ở trong SU của dòng hai nút ấy Nó là dữ liệu động đấy, Dữ liệu động nhá. Và những anh em được qua đào tạo Thì anh em không lạ gì rồi Đúng không ạ? Đấy, còn những anh em chưa được đào tạo Thì mình cũng nói thế để anh em nắm được Vậy thì với dữ liệu trong SU của dòng uh, FOB 3 nút SH này Thì là dữ liệu tĩnh Cho nên anh em đọc rất nhanh nhá, Đọc rất nhanh các anh em chỉ cần trí cái dây hàn vào điểm này các anh em đọc cái là tí cái là ra ngay rồi máy đọc rất là tốt đúng không ạ cực nhanh luôn vâng bây giờ mình sẽ thao tác khi mình đi biết điểm hàn rồi mình chấm rồi thì mình biết và cái này anh em chỉ cần trí tay thôi anh em không cần phải hàn đúng không ạ anh em không cần phải hàn và bây giờ mình sẽ thao tác vâng vậy thì mình cũng quay qua lên đây để anh em biết cái điểm hàn ở đâu đúng không ạ đấy thì cái điểm hàn thì anh em nhìn thấy đây này nó có một tí uh, dấu chấm một tí này thì mình quay cho anh em biết nhìn thấy nhá anh em nhìn trên sơ đồ này nó dấu chấm ở ngay cái uh, đây này góc của cái uh, con uh, chip chủ này vậy thì nó tương ứng với lại đây anh em này đây này đây góc đây này đấy anh em phải cạo đi nhé, cạo cạo đi nhé, để mình, mình cạo lại. Bởi vì nó sẽ phủ một cái lớp gọi là lớp cách điện mà nhé, lớp bảo vệ, lớp bảo vệ. Mình cạo đi một chút nhé. Mình làm này là làm trời tối, cho nên là nó cũng hơi tối một chút.
rồi mình cũng cạo đã cạo đi một tí rồi đây đây anh em này đây nó đây này tỷ tỷ đấy cái mối mẹ đôi nổ mối mình cạo rồi này đấy anh em nhìn thấy mình cho gần rồi nhá vâng anh em thấy rõ không ạ đấy anh em nhìn trên sơ đồ thì nó đây này đây này nó đây đúng ạ đấy nó đây nó cạnh cái con đèn đen này này đấy đây đấy anh em cạo đi nhá để cho thiết cái ra đúng ạ đấy anh em nhìn ở trên uh, uh, camera còn rõ hơn cả mình luôn ý mình nhìn nó còn mờ mờ mình đang quay buổi tối mà đấy vậy thì bây giờ nhá đây là con chip chủ anh em này đây là chip chủ này đây là rất nhiều chân đây này đấy chip chủ này. Đấy, đây chính nó đây rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình uh, đọc nhá video này mình sẽ làm chậm thôi để giúp như anh em mà chưa từng làm uh, uh, đọc mãi bao giờ thì anh em cũng nắm được nhá đấy tối qua anh ạ đấy, đây là mình trí này được rồi rồi mình thao tác nhé bây giờ mình bắt đầu mình thao tác này rồi tuyệt đối không chạm dây tín hiệu vào 12V khi đã nối nguồn này đúng không ạ không chạm tay vào đường dây mạch điện của SCU khi đang đọc key đi SMID đúng không ạ rồi bây giờ mình tiến hành này máy đang đọc đây nha mọi người vâng đã ra luôn rồi máy đọc nhanh không vâng xong đúng không ạ rất nhanh đã ra xong rồi mã xe máy đi này đúng không ạ rồi cho ta cả thông tin uh, SCU đúng không ạ K01 đấy vâng vậy thì uh, bây giờ anh em có thể chụp màn hình lại bằng uh, chụp ở trên đây đây này đấy. đấy còn không thì anh em uh, anh em uh, dùng, uh, dùng 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 ấy anh em dùng uh, điện thoại anh em chụp lại nhá đấy. vậy thì anh em có mã rồi. cái quan trọng nhất là anh em có mã vâng mình cũng uh, chụp lại luôn Rồi xong Vâng bây giờ thì điều quan trọng nhất là anh em đã có mã rồi đúng không ạ Và bây giờ anh em tiến hành anh em nhập thôi Vậy thì anh em nhìn ở trên đây này Đấy 11897347011897347470 Vâng vậy thì khi đi một thì cũng là mã xem ID luôn nhé cũng là mã xem đi luôn vậy thì ta dùng cái mã để ta nhập luôn cũng được đúng không ạ rồi bây giờ ta sẽ làm theo yêu cầu của máy nhá anh em lưu ý sẽ làm từng bước một nhá vậy thì khi ta đọc xong rồi thì ta bỏ cái dây này ra nhá Đấy. rồi bây giờ ta có thể lắp hộp lại được rồi vâng đã xong đúng không ạ vậy thì su của sh anh em làm nhàn mà anh em đọc cực kỳ nhanh luôn đấy còn lý do tại sao đọc nhanh thì mình cũng đã giải thích cho anh em rồi mình à, cũng à, luôn hướng tới nhà anh em chưa được đào tạo mình sẽ có nói để chi tiết để anh em cũng nắm được tại sao nó lại như vậy nhá Đã, còn những anh em người ta được đào tạo rồi thì người ta cũng nắm được hết rồi ừ. cho nên mình làm ấy thì thường mình hướng tới những anh em là chưa được đào tạo thì anh em sẽ hiểu được hơn đúng không ạ và mình cũng làm rất là chậm để anh em mà làm nó sẽ nhìn nó dễ hơn đúng không ạ vâng bây giờ mình đã có mã rồi mình chụp lại rồi đúng không ạ bây giờ anh em quay trở ra vâng bây giờ anh em có mã rồi đúng không ạ bây giờ anh em cần gì làm chìa hay là thêm fob vào vậy thì anh em phải vào phần lập trình su vâng vậy thì vẫn là mã cáp đấy thôi đúng không ạ vẫn là mã cáp đấy thôi đấy rồi anh em bấm tiếp theo Vâng, bây giờ anh em làm cái gì? Anh em phải luôn nhớ trong đầu là mình đang làm cái gì thì anh em mới làm được, đúng không ạ? Đấy. 
vì anh em làm lần đầu thì nhiều khi nó cũng bỡ ngỡ đấy và trên máy một sân tab thì giải thích rất là rõ đấy, cho thông tin rất là rõ đúng không ạ vậy thì anh em bây giờ là cần là gì đăng ký khóa đúng không ạ chức năng này để đăng ký khóa mới với các trường hợp khi còn khóa cũ hoặc mất tất cả các khóa vâng vậy thì trường hợp của mình là mất tất cả các khóa mình bấm vào đây đăng ký thêm khóa mất tất cả khóa đúng không ạ bây giờ mình mất tất cả khóa thì mình bấm vào mất tất cả khóa đúng không ạ vâng yêu cầu chuẩn bị khi đi có trên thẻ nhựa của fub đã mất hoặc đọc khi đi từ su điều kiện là mình đã đọc khi đi từ su rồi mình đã có đúng không ạ rồi tiếp theo chuẩn bị chìa khóa viết tắt là fob mới chưa đăng ký nhá vậy thì chìa mới tinh chưa đăng ký với xe nào hoặc review nếu đã đăng ký vậy thì với chìa khóa fob này này ba nút này này là anh em có thể review đi đúng không ạ để anh em làm mới lại có nghĩa anh em làm mới lại anh em lại đăng ký tiếp với một xe khác được nhá với vâng anh em dùng mini tiêu máy mini tun đấy nhá mình cũng có máy mini tun mình cũng thường mình làm cho anh em suốt đấy hôm nào mình sẽ làm một video ấy cho anh em thấy vâng vậy thì bây giờ mình đã có đúng không ạ đã có rồi đấy tất cả các yêu cầu cần và đủ thì mình đã có đủ rồi đúng không ạ cần có và đủ rồi tiếp theo máy sẽ hỏi chúng ta là gì bạn đã có khi đi chưa thì vừa mình mới đọc xong có rồi còn gì nữa đúng không ạ đấy, anh em vừa mới đọc xong mà anh em chụp rồi vâng đây đang nằm hết ở trên màn hình của mình bây giờ đấy, mình đang có mình chụp bây giờ đúng không ạ vâng tiếp theo mình bấm vào đây đã có và máy yêu cầu nhập khi đi vào ô bên dưới nhập đủ chín số vâng mình sẽ nhập luôn rồi mình đã nhập xong mình làm theo hướng dẫn nhé thao tác bấm ọp tất cả các khóa đúng không ạ đỏ rồi đúng không ạ đang đỏ rồi rồi tiếp theo máy đăng ký nhanh rồi Đấy anh em thấy không đọc uh, uh, mã khi đi SMID từ uh, SU của xe SH gọi dùng loại uh, FOB 3 nút anh em thấy nhanh máy đọc ngoằng cái ra này bởi vì dữ liệu uh, tĩnh mà Đó. rất nhanh quá tuyệt vời luôn máy đọc nhanh lắm mà anh em thấy là máy với máy một tháp có nhàn quá nhàn đúng không ạ chuẩn bị xong rồi anh em ạ anh em cứ làm theo yêu cầu của máy thôi có nghĩa là làm đến đâu máy bảo chúng ta đó ạ vâng thao tác bấm on khóa cần đăng ký bấm giữ nút hình khóa trên OBB biểu hiện led trên FOB chuyển từ màu đỏ sang màu xanh mình làm theo đúng yêu cầu rồi đã xong màu xanh anh em này đấy rồi sau khi chuyển sang màu xanh mình bấm tiếp theo rồi một sườn tab đang đăng ký khóa em ơi mới vâng, đăng ký hoàn toàn tự động rồi anh em nhìn thấy gì xin chúc mừng đăng ký khóa FOB thành công vậy thì mình đã hoàn thành đúng không ạ mình đã hoàn thành làm một chiếc FOB mới cho anh em thợ nhờ mình làm giúp đấy nhưng mà có một điều là mai mình lại phải nói với anh em thợ là anh em bị mua nhầm mất FOB đúng không ạ đưa mã sai dùng loại hai nút này không đúng rồi đúng không ạ K12 của xe lít mình lại phải dùng cái FOB của mình mua sẵn để mình làm cho anh em đấy, thì anh em mua FOB thì anh em cũng lưu ý nhá đấy, vâng bây giờ xong rồi vậy thì với một giáp làm rất nhanh đúng không ạ vậy thì đây tiện đây mình cũng tham khảo thêm một số chức năng nữa
thì anh em mà chưa từng dùng máy môn tác hoặc anh em dùng rồi máy môn tác rồi nhưng anh em chưa dùng đến những cái chức năng này thì anh em xem và anh em tham khảo nhé rồi bây giờ là anh em nhìn này trên đây sẽ có một số chức năng ví dụ là kiểm tra FOB và SU vâng chức năng này thì mình có thể kiểm tra luôn là cái FOB này với cái SU vừa rồi mình mới đồng bộ đấy làm đấy đăng ký với nhau đấy xem là đã chuẩn chưa đúng không ạ tất nhiên máy báo thì nó chuẩn rồi đấy nhưng mà như thế này này mình muốn nói là một ngày nào đó xe của nhà khách hàng có những cái xe nó giống nhau nó trùng nhau đấy hai chiếc FOB nó cũng giống nhau đấy như thì cái trường hợp mà khách hàng cầm nhầm đúng không ạ FOB của xe này sang xe kia thì rất là nhiều rồi đấy rất nhiều rồi anh em ạ vâng và khách hàng mang đến chỗ mình và khách hàng cứ khăng khăng là đây là chiếc FOB của xe này và mình bấm tìm xe các kiểu không được đúng không ạ mà mình kiểm tra các điều kiện nó lại tốt rồi vậy thì anh em có thể kiểm tra được luôn là chiếc FOB này đấy, có được đăng ký với cái SU này không đấy hay nói một cách khác là chiếc chìa khóa này có phải của cái xe này không thì anh em dùng chức năng kiểm tra FOB SU nhé để anh em xem luôn vâng vậy thì anh em bấm vào đây cho mình rồi thao tác bấm on khóa cần kiểm tra đúng không ạ biểu hiện led trên fb chuyển từ màu đỏ sang màu xanh đây màu xanh đây rồi đúng không ạ vậy thì trước khi làm ta phải tắt đi đã đúng không ạ Đấy, ta làm lại nhé trước khi làm ta phải tắt đi đã đúng không ạ tắt đi để cho màu đỏ đã rồi sau đó ta làm nhé làm đúng quy trình rồi kiểm tra fb và su mình phải làm đúng quy trình thì nó mới chuẩn được đấy rồi thao tác bấm on đấy là led trên fob là chuyển từ đỏ sang xanh rồi rồi đã chuyển từ đỏ sang xanh nhá mình phải làm đúng nếu anh em đầu tiên đã để xanh thì cũng chưa chắc là được đâu rồi vâng anh em nhìn thấy luôn chưa máy kiểm tra cho thầu gỗ luôn đúng không ạ thông báo fob đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với su chuẩn luôn đúng không ạ đấy chuẩn luôn vậy thì uh, kết luận là gì khách hàng mang đã đúng FOB và uh, của cái xe này rồi Đấy. vậy thì đây là một trong những cái chức năng mà anh em có thể dùng máy anh em kiểm tra đúng không ạ đơn giản đúng không ạ tuyệt vời đúng. rồi uh, các chức năng uh, nhiều chức năng lắm rồi hủy sử dụng đúng không ạ hủy sử dụng FOB có nghĩa là gì một ngày nào đó khách hàng uh, bị đánh mất chiếc FOB này đúng không ạ một ngày nào đó khách hàng đánh mất chiếc FOB này mà khách hàng sợ kẻ gian nhặt được chiếc FOB này và sẽ lấy trộm mất xe thì anh em dùng chức năng này em anh em hủy đi đúng không ạ anh em cứ làm theo từng bước một thôi đúng không ạ giật dễ anh em sẽ lại hủy sử dụng đi thì anh em cứ bấm vào đây và anh em làm theo đúng không ạ vâng và tiếp theo nữa một ngày nào đó thì khách hàng lại về nhà đấy và tìm trong các túi áo túi quần cũ thì lại tìm thấy chiếc FOB mà trước đây khách hàng tưởng là đánh mất và sợ kẻ gian nhặt được đúng không ạ mà đã nhờ chúng ta hủy đi rồi cho nên giờ mang ra lại không mở được chiếc xe này nữa đúng không ạ hủy rồi mà vậy thì với cái chức năng kích hoạt FOB chức năng này để kích hoạt sử dụng là FOB đã được đăng ký với SU vâng vậy thì anh em có thể lại dùng cái chức năng kích hoạt để gì khôi phục lại chiếc chìa khóa mà trước đây chúng ta đã hủy đi vâng đấy là cái ý nghĩa của cái chức năng này nhé đúng không ạ rất đầy đủ rồi đồng bộ ESM với SU đấy có nghĩa là trong các trường hợp ví dụ như là anh em mua chiếc SU mới về đúng không ạ thì anh em cần phải có mã ESM đi để anh em đồng bộ lại với ESM nếu không thì không tài nào nổ xe được đúng không ạ mặc dù anh em mở khóa được nhưng không thể nổ xe xe không thể nổ máy được đâu đấy, anh em phải dùng chức năng này anh em đồng bộ lại nhé đấy rồi đăng ký khóa đây thì mình đã làm hết rồi đúng không ạ vậy thì anh em cứ tìm hiểu dần nhé rất nhiều chức năng hay lắm và máy mô phương tác thì có thể nói là quá hiện đại rồi quá hiện đại rồi làm thao tác rất là nhạt anh em ạ vâng và bây giờ thì có thể nói là mình đã xong cái phần việc là làm thêm chìa cho anh em thợ thì đã mất 
tất cả FOB cũng như là mất tất cả các mã không có bắt buộc phải đọc ra và làm chìa cho anh em mình đã hoàn thành vâng và sau video này thì anh em sẽ thấy một chức năng cũng rất là hiện đại và với một cái cảm biến rất khó kiểm tra nếu như anh em chưa được đào tạo thì anh em sẽ thấy được là máy sẽ kiểm tra giúp chúng ta xem cảm biến đó có còn tốt hay không nhé trên chiếc SCR mà khách hàng cũng uh, chưa lấy cũng để đây cho mình thì mình uh, cũng tiện xe của khách hàng ở đây mình sẽ làm luôn một video tiếp theo và anh em sẽ đón xem sau video này vâng còn video này thì uh, mình cũng uh, có thể nói là xin uh, kết thúc ở đây vâng còn uh, bây giờ thì mình cũng đã là nhà phân phối máy mô xuyên táp rồi đúng không ạ các sản phẩm của công ty đi thì ô tô máy mô táp thì cũng uh, rất là nhiều đúng không ạ xếp chồng đống lên nhau đấy rồi uh, anh em có nhu cầu về các bộ cáp kiểm tra scu kiểm tra uh, ecm từ ecm nhỏ đến ecm to đúng không ạ gọi là ecm của dòng cd acg đấy ecm to đấy Đấy, rồi các bộ đồng hồ đo điện, các bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu, áp suất bùng đốt, một bộ đồng hồ hai trong một. riêng phần đồng hồ công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc, đấy, cũng như là đồng hồ đo điện thì được sản xuất bởi nhà sản xuất Kyujitsu, vâng. một hãng điện tử của Nhật Bản, đấy, cho nên là đồng hồ rất là tốt nhé. anh em quan tâm tới sản phẩm nào thì anh em cứ trực tiếp kết bạn Zalo với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116 mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé Còn đây là chứng nhận là nhà phân phối mà công ty đã cấp cho mình và đây cũng là địa chỉ của mình đúng không ạ Đấy, nhiều anh em cứ hỏi anh ở đâu đây thì đây chính là địa chỉ của mình nhé anh em nhé vâng. Vậy thì anh em quan tâm tới sản phẩm nào thì anh em cứ liên lạc trực tiếp với mình mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé Vâng, mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.